மை ஜிம் டிஎன்பிஎஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்த் டு டென்த் வரை உள்ள சயின்ஸ் நோட்ஸ் அத்தனையும் பார்த்துட்ருக்குறோம் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் வேதியியல் பொருட்களை பிரித்தல் பிரித்தல் முறையின் அவசியம் தேவையற்ற பகுதி பொருட்களை பிரிக்கவும் உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் பகுதி பொருட்களை நீக்கவும் நமக்கு பயன்படும் பொருட்களை தூய்மையாக பெறவும் பிரித்தல் முறைகள் அவசியமாகுது திண்ம கலவைகளை பிரிக்கும் முறைகள் திண்ம கலவைகளை கையால் தெரிந்தெடுத்தல் தூற்றுதல் சளித்தல் மற்றும் காந்த பிரிப்பு முறைகளை பயன்படுத்தி பிரிக்கலாம் கையால் தெரிந்தெடுத்தல் நிறம் அளவு வடிவத்தின் அடிப்படையில் பொருட்களை பிரித்தல் கையால் தெரிந்தெடுத்தல்னு அழைக்கப்படுது கலவை குறைந்த அளவில் இருந்தால் மட்டுமே கையால் தெரிந்தெடுத்தல் முறையை பயன்படுத்த முடியும் ஃபஸ்ட்டு தூற்றுதல் பதலுடன் கூடிய தானியங்கள்லிருந்து தானியங்களை பிரித்தெடுக்கும் முறையே தூற்றுதல்னு அழைக்கப்படுது கலைவில் இருக்கிற பகுதி பொருட்கள் லேசானதாக இருந்தால் அவற்றை தூற்றுதல் முறையில் பிரிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சளித்தல் கலவையில் இருக்கிற பகுதி பொருட்களின் பரும அளவு வேறுபட்டால் மட்டுமே அவற்றை செலுத்தல் முறையில் பிடிக்க முடியும் இதே போன்றே கட்டுமான பணிகள் நடைபெறும் இடங்களிலும் மணலில் இருந்து கற்களை நீக்க சல்லடையை பயன்படுத்தி செலுப்பதை பார்க்கலாம் காந்த பிரிப்பு முறை காந்தத்தால் கவரப்படும் பொருட்கள் கலவையின் பகுதியாக இருந்தால் அவற்றை பிரிக்கப்படும் பயன்படும் முறையே காந்த பிரிப்பு முறை நீர்மங்களில் கரையாத திண்ம பொருட்களை பிரிக்கும் முறைகள் கலவையில் இருக்கிற பொருட்களின் தன்மைக்கு ஏற்ப பிரித்தல் முறைகளும் மாறுபடும் அதனால நீரில் கரையாத திண்மங்களையும் ஒன்றை விட மற்றொன்று கனமான பகுதி பொருட்களை கொண்ட கலவைகளையும் தெளிய வைத்தல் தெளிய வைத்து இழுத்தல் வடிகட்டுதல் முதலிய முறைகளை பயன்படுத்தி பிரிக்கலாம் தெளிய வைத்தல் திண்ம பொருளும் திரவ பொருளும் கலந்த கலவையம் ஒரு முகவையில் கொஞ்ச நேரம் அசையாமல் வச்சு திரவத்தின் அடியில் திண்ம பொருளை படிய செய்தல் தெளிய வைத்தல்னு அழைக்கப்படுது மேலே இருக்கிற திரவம் வந்து தெளிந்த திரவம் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு மணலும் நீரும் சேர்ந்த கலவை தெளிய வைத்து ஈர்த்தல் தெளிய வைத்த கலவை ஒன்றிலிருந்து தெளிவான திரவ பொருளை மட்டும் மற்றொன்று கல்லுக்கு கண்ணாடி குச்சியின் உதவியுடன் மாற்றுதல் தெளிய வைத்து ஈர்த்தல்னு அழைக்கப்படுது வடிகட்டுதல் கலவைகளை வடிகட்ட ஆய்வகங்களில் துணிக்கு பதிலாக வடிதால் பயன்படுத்தப்படுது வடிதாலிலும் துணியில் இருப்பது போலவே மிக நுண்ணிய துளைகள் இருக்கின்றன கலவையை வடிதாலில் ஊற்ற வேண்டும் வடிதாலின் துளைகள் வழியே வெளியேறும் திரவத்தை முகவையில் சேகரிக்க வேண்டும் இதற்கு வடிநீர்னு பெயர் வடிதாலிலேயே தங்கும் பொருள் கசடு என்று அழைக்கப்படுது நீர்மங்களில் கரந்துள்ள திண்ம பொருட்களை பிரிக்கும் முறைகள் நீர்ம நீர்மங்களில் கரைந்துள்ள திண்ம பொருட்களை பிரிக்க ஆவியாதல் மற்றும் ஆவி சுருங்கி நீர்மமாதல் போன்ற முறைகள் பயன்படுது ஆவியாதல் நீருடன் கலந்துள்ள உப்பை நாம் ஆவியாதல் முறையை பயன்படுத்தி பிரிக்கலாம் வெப்பப்படுத்தும் போது ஒரு நீர்மமானது ஆவியாக மாறும் நிகழ்ச்சி ஆவியாதல்னு அழைக்கப்படுது நீர்மங்களில் கரைந்திருக்கிற திண்ம பொருட்களை பிரிக்க ஆவியாதல் முறை பயன்படுது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட முறைகள் பிரி பிரித்தெடுப்பதன் அவசியம் அன்றாட வாழ்வில் நாம் பயன்படுத்தும் பல பொருட்கள் பல்வேறு பிரித்தல் முறைகளில் தூய்மையாக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் பயன்பாட்டுக்கு வருது எடுத்துக்காட்டா கரும்பிலிருந்து சர்க்கரையை தயாரிக்கும் பொழுது வடிகட்டுதல் ஆவியாதல் படிமமாக்கல் போன்ற பல முறை பிரித்தல் முறைகள் பயன்படுத்தப்படுது இரும்பு தங்கம் அலுமினியம் தாமிரம் போன்ற உலோகங்களும் அவற்றின் தாதுக்களிலிருந்து பிரிக்கவும் அவற்றை தூய்மையாக பெறவும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பிரித்தல் முறைகள் பயன்படுது சில தகவல்கள் ஒரு லிட்டர் கடல் நீரில் சுமார் மூணு புள்ளி ஐந்து கிராம் உப்பு கரைந்துள்ளது கடல் நீரில் நாம் உண்ணும் உப்பு மட்டும் இல்லாமல் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கனிமங்கள் இருக்குது இவை அனைத்தும் தொழில் முறைகளில் முக்கியத்துவம் பெற்றவை நீர் சுழற்சியில் ஆவியாதல் மற்றும் நீர் சுருங்கி நீர்மமாதல் ஆகியவையே அடிப்படை செயல்கள் இதுவே மலைவர காரணம் பெட்ரோல் மண்ணெண்ணெயிலிருந்து அந்துரட்டை நாம்தலின் வரை எண்பத்தாறு வகையான பொருட்கள் கச்சா எண்ணெய் என்னும் கலவையில் இருந்தே பிரித்தெடுக்கப்படுது காற்று பல வாயுக்கள் சேர்ந்த கலவையாகும்